My name is Rev. I'm one of the pastors here in Victory Fort. And if you're watching with us in FB and YouTube, nice lamang po namin ipaalam sa inyo na sa pag-live po kayo nanonood ngayon, uh, meron din po kaming Zoom community. May Zoom gathering kami. As a matter of fact, nakikita ko sila ngayon. Nandun si Pastor Brian. Uh, I think Ma'am Emily is there. no? Si Kimberly. Nakikita ko. Can, can, you, can you wave? Can you wave? Uh, kahit wala akong glasses, nakikita ko kung may nag-wave o wala. But anyway, so if you wanna be part of our community, gusto nyo makonek, maging part ng victory group or small group, maging uh, uh, part ng isang prayer group, or gusto nyo, kailangan nyo ng prayer ngayon, no? Nanunood kayo sa YouTube, nanunood kayo sa FB, and you, you need someone to pray with you and pray for you, please do join our Zoom community or our Zoom gathering. The link is right there. Um, you can go to Zoom and put the uh, Zoom ID or you can just um, take a, a shot, uh, a, pi- a picture of ang, ano natin, ang uh, link natin. Okay? And I am so privileged. I am so encouraged. I am so excited no? to hear the Word of God from one of our missionaries. This is the second week of our, our series. Uh, the mission continues. And I'm Excited po ako na, na marinig ang, ang salita ng Diyos mula sa isa sa mga batika nating mga misyonaryo. As a matter of fact, way, way back before, nakilala ko siya, hindi pa siya part ng Victory. Dahil sa organization niya, sa Philippine Missions Association, he was the National Director of Philippine Missions Association 1995 to 2002. I was, all, I was supporting one of their missionaries. Nung marinig ko siya, I heard him speak, I, heard, I saw him preach. Mas lalo akong na, na ano na... Na, na encourage at nagkaroon ng passion no uh, para sa missions ibang klase talaga yung yung taong to no other than pastor Ray Corpus he was the lead pastor of Victory Ortigas uh, 2003 he became the senior pastor of Victory Ubel 2004 he was the senior pastor of Every Nation Turkey no doon sa Istanbul from 2005 to 2007 so talagang batikang missionary po ito at ngayon po siya ang senior pastor ng ating Every Nation Abu Dhabi, mula 2008 hanggang ngayon. He's married to one wife, so he has more than two kids and oh, more than one kid, ang alam ko. <laughs> more than one. <laughs> Pero sigurado ako, one wife lang po. Huwag po nating pagbalik na rin yun. So please get our hearts, our pens, our Bibles ready as we hear the word from Pastor Ray Corpus. Magandang araw po mga kapatid. Salamat na narinito tayo ngayon upang uh, pag-aralan ng uh, salita ng uh, Panginoon. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa Manila at wala sa inyong uh, apektado nitong coronavirus. At speaking of coronavirus, ngayon po ay uh, 33 million na raw na mga tao sa buong mundo ang infected nitong uh, COVID-19 at uh, close to 1 million people po ang uh, namatay na. Hindi, ano po. At uh, still, the world is waiting for a vaccine. Excited na po tayo na dumating yan para makure po itong COVID-19. And we are all praying, we are all hoping, and we are all anticipating the availability nitong antivirus na ito. And we can say na the collective mission of uh, humanity at this point is to produce a vaccine and make it available to everyone the world over. At tayo po mga kapatid, as we continue with our two-week series on the mission of the church, ang uh, mission po natin ay ipangalat naman ang Ibanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, ang pamagat ng ating uh, pangangaral sa uh, araw na ito ay mismo ko. Uh, hindi po ibig sabihin na nami-miss nyo niya ako dyan sa Pilipinas. Ibig po sabihin nito ay mission mo, mission ko. Na po, uh, mission nating uh, lahat. At uh, kagaya ng nasabi ko, tayo ay darako po sa Romans chapter 15. Last week, tinalakay natin po ang kapangyarihan ng Ibanghelyo na magbago ng sino man na mananampalatay sa kanya. Ngayon naman pong uh, linggong ito, ang ating uh, pag-aaralan ay ang uh, pangangailangan po ng uh, ibanghelong ito na may pangaral sa bawat bansa, bawat lipi, bawat lugar, 
sa buong mundo. Kaya po, babasahin natin ang ating uh, passage for this time sa Romans chapter 15 po. Uh, minabuti nating simulan nito sa verse 14 hanggang sa verse 21. Ito po ang sinasabi sa English Standard Version. I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to instruct one another. But on some points I have written to you very boldly by way of reminder because of the grace given me by God to be a minister of Christ to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. In Christ Jesus, then I have reason to be proud of my work for God, for I will not venture to speak anything except what Christ has accomplished through me, to bring the Gentiles to obedience by word and deed, by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and all the way around to Illyricum, I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ. And thus, I make it my ambition to preach where Christ has already been named. Not where Christ has already been named, lest I build on someone else's foundation. But as it is written, those who have never told of him will see, and those who have never heard will understand. May the Lord bless the reading of his word. Ngayon, alam po natin, si Apostle Pablo ay isang, hindi um, lang mga ngaral, ano po, ang patutuo niya ay dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoon ay siya ay nabago. Alam natin na uh, itong si Apostle uh, Pablo, bago siya naging uh, mana ng palatea, ay inuusig niya. He was persecuting the church and he thought that that was the best way to serve God. Ano po, because uh, he uh, had it in him to, ika nga, sinasabi niya doon sa mga unang kabanata ng uh, Roma, na yung bakas ng Diyos, ano po, yung mga alituntunin bilang isang pareseyo, bilang isang hudyo, yun lang kanyang ginagawa. Until nagkaroon po siya ng encounter kay Christ doon sa road to Damascus at uh, yun nga po ang nagbago sa kanya. At uh, dati siya ay, uh, kumbaga sa masasabi nating uh, hindi takot uh, pumatay ano po, dahil sa kanyang uh, pananampalataya na napatunayan niya na mali pala. Pero nung siya ay uh, manampalataya na sa Panginoong Jesus, siya naman ang nais na usigin at patayin noong mga hindi nakagugusto nung uh, mensahe ng Panginoong Yesus na dinadala niya. At ito, sa uh, sulat niya sa mga kaibigan niya doon sa Roma, ay uh, hinihimok niya sila actually, na sila rin ay, kumbaga, sabi na, ma-involve doon sa mission ng Ibanghelyo, no? the mission of the gospel to spread it all over the world. In fact, masasabi natin na ang liham na ito ni Pablo sa Roma ay kanyang... Uh, paghihimok no hindi lang pagtuturo na maituwid yung mga maling uh, akala nila tungkol sa ebanghelyo kundi sila ay himukin ni Pablo na makisama doon sa kanyang ginagawa ng pag-iibanghelyo mamaya makikita po natin yung uh, ilang mga uh, punto niya no diyan sa sinasabi nating uh, pagnanais ni Pablo na sila ay himukin kumbaga sinasabi ni Pablo yung mission niya <laughs> ay mission mo Misyon ko dito, sabi niya, misyon niyo dyan sa Roma, misyon nating lahat, ang ipangalat ang ibanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, ganun na lamang ang kanyang uh, pagpupunyagi, ano po, na kung saan-saan siya nangangaral at kung ano-ano ng hirap ang kanyang dinanas, di po ba, halos uh, patayin po siya. Ano, ang daming mga hataw sa kanya, no? Apat na beses yata siyang hinataw ng tagtatatlumput siyam na nahagupit, ano po. At siya ay nashipwreck at kung ano dahil lamang do sa kanyang uh, pagmamahal sa Panginoong Hesus at pagnanais na ang ebanghelyo ng Panginoon ay maipangaral niya. At uh, sa aking pag-aaral uh, nitong uh, bahagi ito lalo na ng buong aklat ng Roma ay nakikita ko doon yung puso ni Pablo na himukin ang mga kapatiran doon sa Roma na samahan siya ng patuloy sa pangangaral ng ebanghelyo at pamamahagi nito no. Alam natin yung uh, church sa Rome ay uh, na-establish ng mga believers who were scattered. Ano po, si Pablo hindi siya 
At this point, di pa siya nakakapunta po ron, pero nais niya rin pumunta ron at uh, maka makiisa rin po siya sa pag-angaral ng salita ng Diyos. Ngayon, dito po sa ating uh, binasang bahagi na ito, nais ko lang po magbahagi ng uh, tatlong bagay po dito. No? Bakit ba itong mission mo ay mission ko at mission nating lahat? Ang una po na nais ko ibahagi dito, ang mission na ito ay di lamang dito-dito, kundi doon-doon din ang pag-iibanghelyo. Parang sinasabi natin, kung kayo nasa Manila, hindi lang uh, dyan-dyan, ano po? <laughs> sa Manila, kundi doon-doon din, maaaring sa ibang mga probinsya at sa kung saan mga uh, lugar pa. So, ang pag mission po ay di lamang dito-dito, kundi doon-doon din. Kasi yan ang sinabi sa atin, di ba? From Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Sabi niya sa verse 14, I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge and able to instruct one another. But on some points, I have written to you very boldly by way of reminder because of the grace given me by God to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. So, ang sinasabi niya rito, ay okay kayo, no? Daming magagaling kayo, mga kapatid. Ah? Eh, kayo ay uh, matatalino at uh, you are able to instruct one another. Pero meron lang akong nais na ipaalala sa inyo. At palagay ko itong uh, dahil sa context, uh, context rito, ang paalalang ito ni Pablo sa kanila ay yung pangangalat ng Ibanghelyo sa ibang mga lugar din. Kaya nga sabi niya, but on some points, I have written you very boldly by way of reminder because of this grace to minister to the Gentiles. So, hindi lang po dito-dito, ano ha? Kami rin dito sa aming kinalalagyan. Uh, dito sa Abu Dhabi ay hindi lang dito-dito, eh, doon-doon din. Ano po? Kaya uh, tayo ay... Uh, humahayo rin sa iba't ibang mga lugar. At yun po ang hamon sa atin ng salita ni Diyos. Kasi kung dito-dito lang po tayo, eh, papano namang makakikilala yung iba? Kunyari, di ba, <laughs> lahat naman tayo ay uh, produkto no, ng mga taong pumunta sa atin, nilapitan tayo. Eh, kung ako, hindi ako pinuntahan ng aking tiyahin, siya eh, dito-dito lang siya, dun sa kanyang lugar, at hindi siya pumunta sa akin, Eh, hindi rin po ako makakilala sa Panginoon. Yung mga pinadala natin manggagawa galing dyan sa Pilipinas, di ba? Kung dyan-dyan lang sila, eh, wala po. Hindi, hindi tayo makakapangaral sa iba. Kaya nga po, hindi lang dito-dito ang misyon, kundi doon-doon din. Sinabi rin niya ni Pablo dito sa ikalawang kurinto, no? Pangkat sampu, talatang labing anim sa unang bahagi doon sa New Living Translation. Ito sabi niya, Then we will be able to go and preach the good news in other places beyond you. Sabi niya, ganda yun, ha? Other places beyond you where no one else is working. So, ano ba yung beyond you sa iyo, kapatid? Ano ba yung beyond you sa atin? Ang, ang sabi ko dyan, eh, hindi lang dito-dito, kundi doon doon din. At tayo, mahilig tayo sa mga padobli-dobling salita. Kaya yan, ginagamit ko na lang po rito para... Mas maulawaan siguro po natin bilang mga Pilipino. So, hindi lang dito-dito, okay? doon-doon din po ang pangi-ebanghelyo. Ang pangalawa na makikita natin dito, di sapat ang ilan-ilan, kundi lahat-lahat ay kailangan. Ah, yun po, di sapat ang ilan-ilan, kundi lahat-lahat ay kailangan. Ano po ang ibig sabihin nito? Sabi niya sa verse 18 no, hanggang 20, for I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me to bring the Gentiles to obedience by word and deed and by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem all the way around to Illyricum I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ and thus I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named, lest I build on someone else's foundation. Ito pong sinami ni Pablo, sabi niya, from Jerusalem, doon po sa, kung titignan natin the old uh, world, yung Jerusalem ay nasa east, 
to Illyricum. Doon naman po sa west. Yung pong Illyricum ngayon, yung present day Albania. O parang sinasabi ni ano ni Pablo na naipangaral ko no mula doon sa silangan ha hanggang doon sa kanluran Jerusalem to Illyricum pero hindi pa po siya nagkasya ron kasi sabi niya gusto ko pa magambisyon ang gusto ko po yung salitang ambition dito sa ebanghelyo ng Panginoon kailangan lahat tayo ambisyoso lahat tayo ambisyosa. Di ba, minsan parang masama yung, Uy, sobra ka namang ambisyoso. Uy, sobra ka namang ambisyosa. Dito po, sa pag-ebanghelyo, maganda po yung pagiging ambisyoso at pagiging ambisyosa. Sapagkat ang sinasabi ni Pablo, hindi sapat. Ano po? Yung ilan-ilan lang. So, kagaya sa atin po, ang victory or every nation, uh, nasa walumpong, mahigit walumpong uh, uh, bansa na yata tayo. Ano po? Pero ang dami po pong mga bansa na hindi pa natin naabot. At ang dami pa rin pong mga lugar na hindi pa talaga nakaririnig ng mabuting balita. Marahil dyan sa Pilipinas, no? marahil pang mga lugar na dapat nating uh, abutin, ano po, na dapat nating puntahan. Hindi tayo magkakasya. Limbawa, yung pong mga pinadala nating mga campus workers no? sa iba't ibang mga campus natin. Hindi po ba? Eh, marami pa mga campuses. Ano po? Both yung mga college, university, high school, and so on. At marami pa pong mga syudad na dapat nating abutin. Marami pang mga bansa. Ano po? Kaya hindi tayo dapat magkasya doon sa ilan-ilan pa lang. Ano po? Meron pong uh, what, 250 ba na mga bansa sa buong mundo. Eh, tayo as a movement sa every nation nasa walampu or something like that. So marami pa po. Kaya hindi lang tayo magiging sapat sa ilan-ilan kung hindi lahat-lahat din po mga kapatid isang hamon po 'yan si Pablo ang dami niya nang napuntahan eh pero andun pa rin marubdob ha ah? marubdob pa rin yung damdamin niya ambisyoso pa rin ha ah? kahit na siya inakulong na muntik nang patay nang ilang beses andun pa rin yung ambisyon at uh, sana po nandun din sa atin yan no na maging ambisyoso tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi ito ang sabi sa Revelation 5 verse 9, no, doon sa Christian Standard Bible, sabi ron, And they sang a new song, You are worthy to take the scroll and to open its seals because you were slaughtered and you purchased people for God by your blood from every tribe and language and people and nation. Yung pong sinabi, eh wala pa, hindi pa natin naabot dyan. No? Maraming mga nagsasabi ang mga tao ngayon, Uy! Darating niya si Jesus na nitong coronavirus no talagang may kausap lang ako the other night no kaming dalawa di Messi sabi niya no sobrang sama na ng mundo siguro talaga gagdarating na si Lord Well sana nga no pero ang sinasabi sa atin sa Bible na hangga't hindi pa natin naipagangaral ang ebanghelyo ng Panginoon sa bawat libi sa bawat bansa eh hindi pa siya darating so in a sense parang sinasabi ng Diyos of course nakasalalay sa kanya no ang pagdating ng Panginoong Hesus pero binigyan tayo ng bahagi ha eh bahagi natin ay maipangaral ang ebanghelyo hindi lang sa ilan-ilan ano po kundi sa lahat-lahat ano po kaya lalo tayong maging uh, masinop ika nga no uh, we must continue to strive no? to raise more people you know more workers to just not, not reach the Philippines, not just the Philippines, Asia, at uh, marami. At ngayon, talagang uh, sobrang oportunidad po natin dyan. No? So, hindi lang po ilan-ilan, kundi lahat-lahat. At uh, hanggat hindi nga po na ipangangalat ang salita ng Panginoon, ang Ibanghelyo sa bawat lipi, bawat diwa, uh, bawat uh, wika, bawat bansa, ay uh, mukhang hindi pa po darating ang Panginoong Yesus. At uh, binibigyan tayo ng pagkakataon ngayon, no? na gawin po yan, maaaring sa henerasyon natin, uh, malay ninyo ang pagdating ng Panginoong Isus. Pero yung responsibilidad natin sa lahat ng mga bansa, kailangan natin gawin ang pangaral ng salita ng Panginoon. Ang uh, pangatlo, ano po? Ang una, sabi natin, di lamang dito-dito, kundi doon-doon din ang pag-iibanghelyo. Di sapat ang ilan-ilan, kundi lahat-lahat ay kailangan. Pangatlo po, di pwede ang kanya-kanya. Ah, <laughs> di pwede ang kanya-kanya dapat tulong-tulong at sama-sama. 
Nabanggit ko nga po kanina, ano, ha, itong sulat na ito ni Pablo ay paghihimok niya rin sa mga mananampalataya roon sa Roma na samahan siya na patuloy ano po, sa pag-iibanghelyo. Pansinin nyo, no, wala po dito sa ating text pero kung bababa tayo doon sa verse 24 ng Romans 15 dito sa NLT, sabi rito, I am planning to go to Spain and when I do, I will stop, stop off in Rome. Pupunta-pupuntahan niya yung mga taga-Roma, ano po? And after I have enjoyed your fellowship for a little while, ano po, dahil gusto niya rin makipag-fellowship sa kanya, remember chapter 1, yun ang gusto niya, magkaroon din siya ng bunga with the Roman believers. Sabi niya, after I have enjoyed your fellowship for a little while, look at what the, the last phrase says, you can provide for my journey. Ano po ibig sabihin nun? Si Pablo ay humi, nangangalap siya ng pananalapi sa mga mananampalataya roon sa Roma para gamitin niya ito at ng kanyang team doon sa pagpapatuloy naman ng pangangaral sa Espanya kung sakaling matuloy siya roon. Mukhang ayon sa kwento yata po, hindi siya natuloy roon. Pero nandoon yung kanyang pag uh, iingganyo sa kanila na sila ay uh, makitulong. Parang yung ginagawa niyo po mga kapatid. No, Nag-susuporta uh, po kayo sa mga manggagawang kagaya namin. Nagbibigay po kayo doon sa ating mission pledge. Saludo po kami dyan. No? <laughs> Kasi talagang hindi naman po namin magagawa. Itong pinagagawa sa, atin, sa, amin, sa ating lahat ng Panginoon kung wala naman kayo na sumusuporta. Ganun po ang uh, makikita natin dito. Ha? Ang sinabi ni Apostol Pablo, yung mga taga-Roma, Sama kayo, no? Bigay, magbibigay kayo. In fact, eh, sinabi niya pang halimbawa, yung mga taga Macedonia na nagbigay naman ng kaloob para sa mga nangailangang mga kapatiran doon sa Jerusalem. Hindi lang po yun, ha? Hindi lang yung pagdepende no? ni Pablo sa mga suporta ng taga Roma, yung pag pagtulong nila sama-sama, hindi kanya-kanya. Dito po sa... Chapter 16, no? hindi na natin uh, masyadong mababasahin. Sasabihin ko na lamang dito, yung chapter 16 po mula sa verse 21 hanggang 24, binanggit niya po rito ang walo oh, na kasama niya. Ang una, eh, si Pablo, kala natin, si Pablo lang sumusulat, pero sabi dito, si Timothy, ha? si Lucius, si Jason, ha? Roman 16 verses 21 to 24 po yan, kung gusto niyong sundan, si Sosipater, Ha? Pang-apat, pang-lima, si ter Tertius. Si Tertius pala, yung secretary, sabi niya, ay Tertius, the one writing this letter. Eh, hindi si Paul lang nagsusulat, dinidiktahan niya yung si Tertius no, sa, na secretary niya. Kasama si Gaius, oh, pang-anim, pang-pito, si Erastus. At pang-walo, na binanggit niya rito, si Quartus. Ah, parang quarantine, ano? Yung iba yata naka-quarantine pero kailangan kwarta rin daw. No? So parang ito, no, nagsusuporta. Okay. Well, saka merong ano, uh, pagsasama-sama po sila na team. Kasi hindi pwedeng kanya-kanya. Dapat tulong-tulong at sama-sama doon sa pag-iibanghelyo. Kaya kayo po lahat kasama natin. Diyan man kayo sa Pilipinas, sa Asia, kami man dito o saan man tayo tinatawag ng Panginoon. Sama-sama po tayo dyan. Dahil, sabi nga nung isang uh, ibanghilista, nung ako'y bata pa, kilala ko to si Evangelist Greg Tingson, no? nandiyan sa Pilipinas. Sinabi niya palagi, pag nag-preach sabi niya, Life is short. Death is sure. Sin the curse. Christ the cure. So, pinag-uusapan natin itong corona vaccine, no? At uh, naisip ko na itong corona vaccine, pagka ito po'y naging available, ah, at yung pharmaceuticals o yung mga bansa na nakadiscovery dito, eh hindi po nila pwedeng ano to, ah, kanyahin lang, no? Hindi nila pwedeng ihod, kumbaga, at hindi ibahagi sa mundo. Kasi pag ginawa po nila yan, Eh, malaking kasalanan po yan. I think uh, pwedeng maging, uh, kumbaga, in a matter of speaking, eh, parang maging pagiging criminal po yun. Ha? Pag uh, alam, alam mo na nandyan sa'yo yung vaccine, hinihintay po natin lahat yan. Hindi po ba? 
At natutuwa tayo, may mga limang bansa na yata na nagte-testing, na final testing daw, ano ha? Lahat tayo nag-iintay niyan. Kasi ganito po, ang nais kong sabihin sa atin, no? The gospel is the sin vaccine that the world desperately needs. Kasi po, in, in, in a manner of speaking, spiritually, eh, na-virus po tayo lahat ng kasalanan, eh. Ha? Eh, pero may ano eh, may antivirus na po yan. The gospel is the sin vaccine that the world desperately needs. And it is in our hands. Nasa kamay po natin. Let us not deprive those who need it. Can you imagine? Nagkaroon na kunyari ng uh, vaccine, antivirus kay COVID-19. Tapos yung bansa na yun o yung pharmaceutical na yun, eh, kinakamkam niya lang at konti lang, binibig, konti lang niya binibigay. Hindi niya pwede namang ibigay sa lahat, pero kinakamkam niya. Hindi po pwede yun. Parang ganun din po ang sitwasyon natin ngayon because the gospel has to be fulfilled in every nook and corner of the world. Sabi nga po ni J. Oswald, uh, Oswald J. Smith, no? I will just paraphrase J. Oswald Smith. Sabi niya, why should a person hear the gospel many, many times while there are still millions who haven't heard it once? Paraphrase ko po yun kay J. Oswald J. Smith. Uh, why should one person hear the gospel many, many times while there are still millions who haven't heard it once. So ano ngayon po ang gagawin natin, mga kapatid? Ha? Ano ngayon? Eh, syempre, dapat bigay-bigay tayo, tuloy-tuloy, di ba? Yung pagbibigay natin. Bigay-bigay. <laughs> Kaya salamat po sa inyong pagkakaloob, sa ating uh, uh, mission pledge, yung mga pagsuporta nyo sa mga manggagawa. Bila yun, dasal-dasal din po tayo, di ba ba? <laughs> Patuloy po tayo na manalangin. At hayo-hayo din po tayo. Hindi lang po isa, bigay-bigay. Yung iba, dasal-dasal. Yung iba, hayo hayo Hindi po lahat po ng bigay-bigay, dasal-dasal, hayo-hayo, gagawin po natin yan lahat. Lalo na po ngayon. Ano po? Kasi tayo po ngayon ay nakakulong-kulong. Ha? Pero pwede tayong hayo-hayo kasi hindi lang dapat online-online. Diba? Pag online-online tayo, <laughs> yun opportunity po natin na mag-share ng gospel, no? Beyond our city, beyond our homes, beyond our nation, we can engage people. And in this pandemic where all of us are sort of like in our homes, wow, grabe yung opportunity natin to share the gospel through social media, through Zoom, through FB, and so on. Sinasabi ko nga po sa mga kapatira natin, pag sila ay umalis sa kanilang bansa, pumunta sa, sa iba, o lumipat ng ibang bansa, Sira sabi nila sa akin, Pastor Ray, maghahanap kami ng church. Sabi ko mga kapatid, huwag ka nang huwag kayong maghanap ng church. You start one. Don't seek for a church. Start one. <laughs> In other words, don't look for a church necessarily or don't just look for a church, launch one. Don't just seek for a church. Start one. Kasi po itong gospel na to nga ang sin vaccine na sa atin po na mga kamayan. What are we going to do about it? Again, the gospel is the sin vaccine that the world desperately needs. And it's in our hands. Let us not deprive those who need it. I pray to God na lahat po tayo mga kapatid ay patuloy na makikisa. Sama-sama, tulong-tulong sa pag-iibanghelyo until all have heard. Gamitin po tayo ng Panginoon. At ito pong hamon sa atin. Kung sino mong po sa inyo ang parang tinatawag ni Lord, ano po, kausapin niyo po yung pastor niyo. <laughs> kausapin niyo yung mga leader niyo. Marami pa po tayong mga pangailangan sa, hindi lang sa Pilipinas, sa Asia, sa buong mundo. Sama-sama po tayo. Kilos-kilos po tayo. Dasal-dasal tayo, bigay-bigay, hayo-hayo. Sapagat ang Ibanghelyo ng Panginoong Jesus ay hindi lamang matutupad ng konti. Sabi nga po ng Lusan Movement, sabi niya, the whole gospel for the whole world by the whole church. Sama-sama po tayo na patuloy na mag Maraming salamat po mga kapatid at nawa patuloy tayong magsama-sama sa pangangalap, pangangaral ng salita 
ng Panginoon, ng Ibanghelyo ni Jesus na siyang gagamot sa kasalanan ng sanglibutan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Since day one, our heartbeat has always been to reach every tribe, every nation, every language, every people. In fact, this is the picture that we have been given in Revelation chapter 7, verse 9, that when we get to heaven, every tribe, every language, every nation will be there. And we want to be faithful to the stewardship and to the calling that God has given us as a movement, as a church family. I want to let you know that the mission will never stop. In fact, there's no crisis, no pandemic, no virus that will stop the proclamation of this gospel. In fact, we're called to do this in different parts of the world, and we want to be faithful. We want to continue to be faithful in what God has called us to do. If it's your first time to join us in our worship service today, please don't feel under any obligation to participate. But you are more than welcome to join and contribute. But if you are part of our church family, if you're part of our spiritual family, number one, thank you. You have been faithful, you have been generous, you have been crazy, crazy generous, and we're so grateful for every single one of you. And we want to encourage you and entreat you to pray about uh, renewing your commitment. And so we want to be able to encourage you uh, to keep supporting our missionaries, to pray for them. Um, you know, some of us, we will leave and we will go to the different nations of the world. Some of us, God will use our finances and we can leverage what we have for the kingdom of God. So either we will leave and become missionaries or we will leverage what God has given us for gospel proclamation and gospel demonstration. Once again, we want to thank you for your partnership and your obedience to the Great Commission. And together, we want to continue to do this to proclaim the gospel of Jesus Christ and to demonstrate the gospel that we have been given. Together, let's continue to honor God and make disciples. Wow, good afternoon. That's uh, talagang napakaganda ng preaching ni, ano, ni Pastor Ray. And Pastor Ray, we just want to say thank you sa pagbahagi niyo po ng uh, salita ng Diyos. Talagang tumatak po sa puso namin. At uh, nais na lamang pong uh, i-remind tayong lahat na sama-sama po tayo rito. Tulong-tulong tayo. Hindi po natin kayang gawin tong mag-isa lang. At kahit nga po hindi yung ibang marahil na nakikinig sa, sa atin ngayon or maari makapanood ng video na to, hindi kayo kasama namin sa Victory, ibang church kayo, kasama pa rin namin kayo. Sama-sama pa rin tayo. Tulong-tulong tayo dito sa paglaganap ng Ebanghelyo. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa ibang mga Uh, kapulungan ano ka, ka ibang nations no not just locally but globally as well and so for some of us we have been part of this year in year out uh, nagpa-partner tayo sa mga missionaries nagpa-partner tayo sa missions department natin so kung gusto po natin kung nais natin kung kung alam natin na uh, hinihikayat pa rin tayo Uh, ginagayad tayo ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, to continue to partner. Please do visit our website in http colon uh, slash slash bit dot ly slash enmissions2020. Okay, so na, if a flash naman po yan sa, ano, sa, sa screen natin, uh, what you can do is visit that site uh, or that link, fill up your commitment form with your details, Whether it's a one-time gift or a monthly recurring gift, um, you want to renew your, your pledge, please click that link. You want to start your a pledge or you want to start supporting, please click that link. At yung sinasabi kanina ni Pastor Paolo, ang ating senior pastor, na, na if you're not part of our spiritual community, um, but you want to give, go ahead po. Pero kung... You, all, you also have your own spiritual community. You have your own local church. You belong to a, 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 um, a Christ-centered, you know, full gospel church. And I, I encourage you also, be part of the missions uh, initiative ng church nyo. No? Be part of it. An, an man ang church mo? CCF, um, GCF, JIL, Baptist, Methodist, ano man? Be part of the local initiative ng church nyo. 
Sama-sama din tayo dito. Tulong-tulong tayo. Nais ko lamang pong i-remind tayo that um, we are products of of the missions as well. Tayo dito sa Pilipinas, no? may managpadala ang Panginoon ng mga missionaries din sa atin. And so, let's uh, take this time to pray and just thank God. Lord, thank you for reminding us. Lord, thank you sa kabutihan, kabaitan mo. Thank you that your words will not return to you void. Sa mga napakinggan namin ngayon, mula sa, sa message mo through Pastor Ray Corpus, Panginoon, that your words will not return to you void. It will accomplish the purpose for which you have sent it. And Lord, I just pray for those who are listening. I pray, Lord God, for your blessing of joy and peace. I pray for your blessing of protection and provision. I pray, Lord God, for your healing. Lord, hindi lamang sa physical namin, kundi sa heart namin. Yung iba sa amin, Lord, hindi, mag, hindi maganda yung sitwasyon sa bahay, sa, sa asawa namin, sa anak namin. Hindi maganda yung sitwasyon sa trabaho. Lord, may mga nasasabi sa amin, may mga nakasakit sa amin. Lord, we pray for healing. And as we receive your healing, as we receive your grace, we will also manifest grace, Lord God. We will forgive and we will have joy in our lives. In Jesus' name, Amen. God bless you. Stay safe, keep praying, and do good.